Kính chào quý chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình Thời cuộc trong tuần ngày hôm nay chúng tôi xin được tiếp xúc với lại ký giả Phạm Trần để tìm hiểu một số vấn đề có liên quan đến chiến hạm của Hoa Kỳ vừa cập bến ở Việt Nam. À, kính chào ký giả Phạm Trần. À, vâng, xin uh, cảm ơn anh Nhân và xin uh, kính chào toàn thể quý vị khán giả. À, trước hết thì ông có thể cho biết rằng là cái chiếc USS Larson cập bến ở tại Đà Nẵng như vậy mang một cái ý nghĩa đặc biệt như thế nào đối với lại người Việt chúng ta và đối với lại cả một cái đất nước của Hoa Kỳ và chính sách đối ngoại của của Việt Nam. À, vâng thưa anh nhân khi uh, cái sự kiện mà một cái tàu hải quân Mỹ cập bến bất cứ một nước nào như là thăm viếng uh, thiện trí đó thì trên nguyên tắc nó không có cái gì quan trọng cả nhưng mà kỳ này đã đặc biệt là vì thuyền trưởng lại là một trung tá người Mỹ gốc Việt thì cái ông Lê Bá Hùng đấy trung tá Lê Bá Hùng đó có một cái đặc điểm là khi ông ra đi mới có 5 tuổi mà bây giờ lại trở thành một vị chỉ huy của một cái khu trục hạm nó có một cái sức mạnh hết sức là lớn trị giá 800 triệu đô la và có 300 thủy thủ và có trang bị đầy đủ những loại vũ khí tối tân cả mà những cái màn ảnh radar nữa. Thì khi khi ông cập bến Việt Nam, sở dĩ mà báo chí Hoa Kỳ nói rất nhiều là vì thứ nhất, như tôi nói, ông là một người Việt, gốc Việt. Thứ hai nữa, khi ông ra đi, ông mới có 5 tuổi. Và cái đó nó có một cái phản ứng tâm lý đối với người dân Việt Nam trong nước. Thấy rằng là một cậu bé 5 tuổi ra đi năm 1995 mà bây giờ trở thành một vị tư lệnh của một cái khu trục hạm của quân đội ở hải quân Mỹ thì đó là một cái điều rất lạ đối với họ. Họ không bao giờ họ có thể nghĩ được cái chuyện đó có thể xảy ra ngay cả đối với trong người trong nước. Thứ hai nữa là có một cái ảnh hưởng tâm lý đối với thành phần trẻ ở trong nước. Thì tôi cho rằng là những thành phần trẻ ở trong nước sẽ nhìn cái hình ảnh của ông trung tá Lê Bá Hùng để nghĩ về cái thân phận của mình là một nước mang tiếng là độc lập. Uh, nhà nước nói là có tự do dân chủ và tôn trọng nhân quyền vân vân mọi người có quyền bình đẳng thế nhưng mà thật sự ở trong nước đó, thì cái sự bình đẳng đối với cái thế thế hệ trẻ nó không có được công bằng ở cái chỗ là nếu anh không phải là người con của những cán bộ đảng viên cao cấp thì chưa chắc gì đã được nâng đỡ đấy là một trong những lý do mà người thanh niên Việt Nam vào đảng cộng sản Việt Nam là chỉ được muốn có công an việc làm và có được sự nâng đỡ của cha anh là những người có gốc các ở trong đảng đấy những cái hình ảnh của ông Lê Bắc Hùng nó cho những người trẻ Việt Nam suy nghĩ về cái thân phận của mình suy nghĩ về cái số phận của mình và cái chính sách của chính quyền Việt Nam đối với những người trẻ Việt Nam đấy là hai cái hình ảnh mà tôi cho rằng là tiêu biểu nhất trong cái sự hiện diện của chúng ta Lê Bắc Hùng đến Việt Nam đó thưa anh và cái đó là chúng ta nhìn về phía chúng ta nhưng mà tại sao báo chí Hoa Kỳ đặc biệt những đài radio đài, đài National, NPR tức là đài radio của cả đất nước Hoa Kỳ à, có những cái chương trình theo dõi rất là kỹ theo dõi đến tới kia ông ta về tới cả lần cả tận Huế luôn nữa vâng. và cho thấy rằng đó là cái cái vấn đề niềm nở của bà con thân nhân của ông Lê Bá Hùng đã bày tỏ một cái hiện tượng rất là quan trọng là cho thấy rằng là sau nhiều năm à, mà vào đúng lúc ra đi đó có những người anh của ông Lê Bá Hùng cũng còn kẹt đó là Việt Nam nữa và bây giờ là một cái sự hội ngộ rất là đặc biệt và trong cái sự hội ngộ này cái dưới mắt của người Hoa Kỳ họ nhìn à, vấn đề nó tương đối nó khác hơn chúng ta ông có thể cho biết rằng cái nhìn của người Hoa Kỳ à, vâng thì cái ở xã hội Hoa Kỳ thì thưa anh nhân cũng như quý vị biết rằng là ở một cái xã hội có cái tình nhân bản, có một cái tình sự liên hệ gia tộc. Ờ, trường hợp của trung tá Lê Bá Hùng đó, thì khi ra đi thì ông mới có 5 tuổi là một uh, trẻ em chưa có biết gì cả, uh, không chưa cứ chắc đã có những cái hình ảnh rõ rệt về cái quê hương mà nơi sinh quán của ông uh, cũng như là những thân nhân của ông. Thì khi về đó thì bất cứ một người đi xa nào nhất là dân tộc Việt Nam của chúng ta thì có một cái truyền thống là gia đình hết sức là chặt chẽ, cái sự niềm nở đối với ông Lê Bá Hùng của những thân nhân của ông Lê Bá Hùng hay là của những người hàng xóm hay của những người dân khác thì như tôi nói hồi nãy nó sẽ cho một cái, 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 cái ảnh hưởng tâm lý rất lớn là một người trẻ Việt Nam đi ra nước ngoài có một cơ hội thăng tiến đến như thế thì người ta sẽ nghĩ ngay đến con em của họ ở trong nước những cái hoàn cảnh của những trẻ em Việt Nam ở trong nước nó như thế nào hơn nữa là tôi nói về cái nhấn mạnh cái sự hiện diện của cái con tàu uh, Lá Sơn đó thì sẽ cho một cái người dân Việt Nam mà đặc biệt là những ngư phủ Việt Nam ở cái vùng Đà Nẵng cũng như là tỉnh Quảng Ngãi thì anh nhân cũng biết rằng là trong mấy tháng vừa rồi đó, có thể nói là trong một năm thì các thuyền đánh cá của Việt Nam đi ra khu vực Trường Sa và Hoàng Sa đều bị các tàu trung cộng đàn áp cướp bóc đánh đập và có nhiều người bị thiệt mạng họ cho rằng là phía trung cộng cho rằng đó là cái vùng hải phận của trung cộng mà Việt Nam thì nói là đấy là vùng hải phận Việt Nam 
Thì người dân đánh cá không có được ai bảo vệ cả. Phía chính quyền Việt Nam không có phương tiện để bảo vệ. Và phía chính quyền hoặc uh, chính quyền của Trung Quốc đó, thì tất nhiên là đàn áp để mà lấy của, để mà uh, tranh giành cái vấn đề chủ quyền. Thì cái sự hiện diện của cân tàu La Sơn đó cho người Việt Nam có một cái hy vọng là trong tương lai nếu có xảy ra những cái chuyện tấn công như thế nữa thì rất có thể được các tàu của Hoa Kỳ cứu vớt. Thì cái sự hiện diện đó cho người ta thấy rằng cái sự hợp tác hải quân giữa hai quân đội càng ngày càng chặt chẽ với nhau thì anh nhân cũng biết rằng là trong vòng một năm gần đây đó kể cả vị tư lệnh của cái hạm đội số 7 tuần tiểu ở cái vùng Thái Bình Dương cả bao nhiêu chục năm nay đó, đã đến thăm Việt Nam một số các sĩ quan hải quân cao cấp của Việt Nam cũng đã thăm các hải uh, hạm đội của Hoa Kỳ ở cái vùng Thái Bình Dương và một số sĩ quan cũng đã được đưa sang Hoa Kỳ để học hỏi thì cái vương diện đó, đó cho người Việt Nam có một cái tâm lý nếu chẳng may trong tương lai xảy ra một cái cuộc hải chiến giữa bên Trung Quốc và bên phía Việt Nam thì tất nhiên là Việt Nam phải trông đợi vào Hoa Kỳ là chỉ có Hoa Kỳ mới có khả năng duy nhất ở cái vùng biển đó có thể cứu vớt và bảo hộ cho phía Việt Nam mà thôi đấy là cái tâm lý ảnh hưởng tâm lý rất lớn cái sự hiện diện của ông Lê Bá Hùng về vấn đề uh, tâm lý về vấn đề uh, giáo dục về vấn đề tự quyền tự do của một người thanh niên đưa ra nước ngoài ở một cái nước tự do đất nước như Hoa Kỳ thì có đầy đủ mọi quyền như người dân địa phương để mà phát triển cái khả năng của mình mà nếu một người có tài không có phân biệt là nguồn gốc cũng sẽ được tôn trọng như thứ cái trường hợp của rất nhiều những um, anh em chị em của thiếu niên Việt Nam mà bây giờ đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ à, thì dụ như là những trường hợp như của ông đại tá Lương Xuân Việt hay là của phi công nữ phi công Elizabeth Phạm rồi ở bên Đức thì lại có một ông bộ trưởng y tế là ông Philip Rosler cái trường hợp ông này đó là một trẻ mồ côi một trẻ mồ côi mà được một gia đình Đức nhận nuôi và bây giờ đã trở thành một vị bộ trưởng thì cái điều đó cho người dân Việt Nam thấy rằng số phận trẻ em mồ côi Việt Nam đến đời nào mới được hưởng những cái vinh dự và cái quyền lợi như ông Philip Rosler, một trẻ em mồ côi, đi ra nước ngoài được nuôi dưỡng mà bây giờ trở thành một bộ trưởng trong một cái chính phủ liên bang Đức rất là hùng mạnh về vấn đề kinh tế và vấn đề giáo dục. Thì đấy là một cái, những cái bài học về tâm lý tôi cho rằng là sự hiện diện của ông Lê Bá Hùng và sự hiện diện của con tàu là sân nó có những cái ý nghĩa như thế đó thưa anh nhỉ? Dạ yeah. và bên cạnh một cái ý nghĩa đặc biệt như vậy thì ông có thể cho biết thêm đó là sẽ có một cái phản ứng nào từ phía Trung Quốc có nghĩa là những người Trung Cộng họ có coi cái vấn đề chiến hạm này nó khác hơn những chiến hạm trước cặp bến Việt Nam hay không? Tôi không nghĩ là họ có phản ứng nào từ giờ cho từ hôm mà ông Lê Bá Hùng cập bến Đà Nẵng ấy. hôm nay là ông đi ra khỏi Việt Nam rồi thì không có một bất cứ một cái phản ứng nào người Trung Quốc ấy, người ta coi cái chuyện này nó là chuyện rất nhỏ, nó không có liên hệ gì đến cái chuyện uh, uh, chủ quyền lãnh thổ. Cái điều chú tâm nhất của phía bên Trung Quốc bây giờ là tranh giành cái chủ quyền lãnh thổ phải bằng được lấy cái khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ở Hoàng Sa thì họ đã lấy rồi năm 1974 nhưng mà họ sẽ đang tiếp tục tranh giành và đàn áp Việt Nam, không cho Việt Nam uh, được khai thác dầu hỏa với ký kết các cái thỏa hiệp với các cái hãng dầu hỏa nước ngoài đến những cái điều quan trọng về vấn đề tài sản ở cái vùng biển đông đó là cái điều quan trọng. Yeah. Xin được cảm ơn Kỳ Gia Phong Trần. À, kính thưa quý vị, à, xin quý vị đừng rời mái chúng tôi sẽ trở lại với chương trình à, trong giây lát. Yeah.